Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und damit auch zu einem neuen Format, denn ich werde euch heute zeigen, welche neuen Bücher ich mir gekauft habe. Ich war teilweise im Bücherladen, teilweise auf dem Flohmarkt und teilweise habe ich in diesen Bücherregalen in der Stadt gestöbert, die man so kennt. Und äh, dann habe ich auch noch E-Books. Also es ist irgendwie aus äh, ja, allem Möglichen etwas dabei. Und ähm, ja, als erstes muss ich sagen, ich lese ja noch nicht so, nicht so lange, das hört sich an, als hätte ich gerade erst lesen gelernt. Ich habe mit 18 die Twilight Reihe durchgesuchtet und danach irgendwie nie wieder Bücher gefunden, die mich wirklich so ähm, ja, gezogen haben, wo ich wirklich Lust hatte zu lesen, wo ich dran geblieben bin. Ich habe das manchmal versucht, habe Bücher angelesen und relativ schnell wieder an die Seite gepackt und muss sagen, ich fand es sehr, sehr schade. Ich hatte deswegen einfach ganz, ganz lange keine Zeit zu lesen, auch wenn ich immer gerne gelesen hätte. Ich hatte immer so dieses, ich wünschte, ich würde gerne lesen, Ding in mir. Und ähm, ja, vor kurzem sprang mich ein Buch an, das ich euch dann auch gleich zeige, ähm, als ich äh, im Markauf und Natalia Abteilung lang gelaufen bin. Und äh, ja, seitdem ich dieses Buch gesehen habe und angelesen habe, bin ich irgendwie in den Lesewahn verfallen. Fragt mich nicht, warum, <lacht> wie das sein kann. Beziehungsweise ich habe eine Vermutung, und zwar, dass es mit verschiedenen Genres zu tun hat und dass ich früher einfach keine Ahnung hatte von verschiedenen Genres und dass auch diese ja, allgemeinen Genres einfach nochmal ganz bestimmte Unterteilung haben und ähm, ja, dass man einfach manche Sachen vielleicht gerne liest und manche Sachen halt einfach nicht. Und deswegen bin ich aber auch hingegangen und habe mir Bücher aus verschiedenen Genres auch rausgesucht, um einfach auszutesten, ist das was für mich, ist das nichts für mich, ziehen mich solche Geschichten irgendwie an, lese ich das gerne, lese ich das nicht gerne. Also ich bin gerade so ein bisschen in meiner Lese selbst. Findungsphase, könnte man sagen. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich gedacht, mache ich heute einfach mal so eine Haul mit euch oder für euch und äh, zeige euch mal, was ich da so auserkoren habe. Wir fangen jetzt erstmal mit den Exemplaren an, die ich aus dem Bücherregal in der Stadt habe. Und zwar hat mich da als allererstes mein zauberhaftes kleines Schwarzes von Julia Holden angesprochen. Ich finde dieses Cover einfach so süß und ähm, ja, ich weiß, man sollte es eigentlich nicht, aber ich bin Coverkäufer. <lacht> äh, mich zieht das einfach super an. Ich lese mir nicht immer nur die Titel durch, sondern ich habe das Cover einfach mit dem Blick und das ist einfach, ja, einfach ein totaler Magnet gewesen. Ich fand es total süß. Und äh, da geht es um Jane. Jane hat genug vom Kleinstadtleben, sie hatte einfach keine Lust mehr drauf und Sie findet eines Tages äh, ein Kleid, was ihr ihre Oma vermacht hat. Und das ist wohl irgendwie ein ganz besonderes schwarzes Kleid. Und sie geht damit dann nach Paris und ja möchte natürlich dann einfach richtig viel erreichen. Also das ist eine kleine Erfolgsstory. Aber nicht nur das, sondern es ist auch die Stadt der Liebe. Also scheint es da auch wohl noch so eine kleine Love Story zu geben aus dem Kleinstadtleben raus und irgendwie was Großes vorhaben und was ganz anderes machen wollen als die meisten und so. Also solche Geschichten finde ich eigentlich immer total toll. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich als Buchform mag, denn nicht alles, was ich auch irgendwie gerne als Film oder Serie schaue, eignet sich für mich als Buch. Das habe ich mittlerweile auch schon rausgefunden. Kommen wir aber auch später noch zu, welche, welches Genre ich zum Beispiel nicht gerne lese, was ich festgestellt habe. Und äh, ja, deswegen habe ich gedacht, probiere ich das hier einfach mal aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ähm, wenn ihr das gelesen habt, wie ihr es fandet. Aber bitte ohne Spoiler hier immer alles. Ja, wir wollen uns ja irgendwie keine Bücher im Voraus verderben. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, hoffe, dass ich den Buchinhalt genauso mag wie das Cover. Was ich dann auch noch sehr interessant fand, ist äh, Schokolade zum Frühstück. Das Tagebuch der Bridget Jones. Und Bridget Jones hat ja auch immer so viel Pech mit, Fra äh, mit Frauen, wollte ich schon sagen, mit Männern. Und es ähm, gibt es ja auch als Serie. Und äh, ja, da kann ich mir vorstellen, dass mich das auch sehr catcht. Bridget Jones macht das, was sie für richtig hält und nicht, was alle anderen von ihr wollen, beziehungsweise was die Gesellschaft so vorgibt. Bedeutet, sie möchte nicht irgendwie jung heiraten und äh, jungen Kinder kriegen und so, sondern sie möchte ihr Leben einfach selber gestalten. Und genau deshalb könnte das Buch echt sehr spannend werden. Denn ähm, ja, sie tut sich mit ihren Freundinnen zusammen und bilden sozusagen einen Krisenstab. 
Und äh, ja, die üblichen Probleme sind halt einfach Männer und Mütter, die sie dann einfach versuchen zu bewältigen. Hinreisend, was für ein herrlicher Roman. Man wischt sich die Lachtränen aus den Augen, sagt die Sunday Times. Ich bin super gespannt, denn wenn das wirklich so witzig ist, wie äh, ja, die das anpreisen, dann äh, ja, kann dieses Buch bestimmt sehr viel Spaß bringen. Ich weiß nicht, inwiefern mir das gefällt, irgendwie so eine, so eine Tagebuchversion zu lesen. Ähm, ja, und ähm, ob dieses Genre dann halt wirklich irgendwie was für mich ist, so dieses Jahr Pech mit Männern und, und, und. und ähm, Ja, aber ich werde es sehen, mal schauen. Also auch als Serie und so ist es ja eigentlich ziemlich erfolgreich. Deswegen müssen die Bücher, weil die ja Vorlage für die Serie sind, eigentlich gut sein. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr das gelesen habt und ob ihr das spannend fandet oder sehr witzig fandet oder sowas. Aber wie gesagt, auch wieder über ohne Spoiler. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, ob mich das wirklich catcht. Dann haben wir neue Schuhe zum Dessert von Marianne Case. Marianne Kayes? Ich hoffe, man spricht so aus. Bei diesem Buch geht es um eine äh, Protagonistin, die Gemma heißt und ihre beste Freundin hat ihr den Lover ausgespannt und dann ähm, ja, steht auch noch ihre heulende, verlassene Mutter vor der Tür, also nicht ab äh, nichts wie ab ins Einkaufszentrum, denn fünf Paar neue Schuhe helfen über den ärgsten Schmerz hinweg. Ähm, ja, doch Gemma hat noch eine bessere Therapie parat. Sie schreibt E-Mails an ihre beste Freundin Susan, die vor Ironie und Sarkasmus geradezu sprühen. Susan schickt die Texte heimlich an eine Literaturagentin und bald bringt äh, beginnt für Gemma ein ganz neues Leben. Da bin ich super gespannt drauf. Also auch dieses ja, an schlechten Tagen shoppen gehen und so, habe ich ja selber früher gemacht. Heute Gott sei Dank nicht mehr, aber ähm, da werde ich mich mit Sicherheit auch ganz gut reinversetzen können. Und ähm, ich liebe Ironie und Sarkasmus, ähm, da bin ich auch immer ganz, ganz vorne mit dabei. Auch wenn man das in den Videos vielleicht nicht immer ganz so merkt, aber äh, privat bin ich da schon sehr weit vorne. <lacht> und... Ähm, ich liebe es einfach zu lachen und Witze zu machen und so. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und äh, ja, auch dieses dann plötzlich Autorin und erfolgreich und so. Ich glaube, das Buch, das könnte mich auch sehr interessieren. Und ja, vielleicht richtig ähm, ja, tolle Momente mir einbringen und mich viel zum Schmunzel bringen. Und ja, auch da bin ich gespannt, wie mir das gefällt und ob ich ja so ein bisschen in Richtung... Komödie und so, ob ich das mag, ob ich das lesen mag oder ob das eher was so für Serien und Filme ist, wo so ja, leichte Unterhaltung zwischendurch. Schauen wir einfach mal. Es hört sich auf jeden Fall erstmal ganz gut an. Also die Serie dazu würde ich mir auf jeden Fall angucken, so viel kann ich schon mal sagen. Dann habe ich auf dem Flohmarkt PC Paste ähm, auserwählt gefunden. Ich glaube, das ist gar nicht der erste Teil aus der Reihe. Ähm, habe ich aber auch erst hinterher herausfinden können, denn es war sogar noch verschweißt und ich habe es zu Hause öffnen können und ich meine, ich schaue noch mal eben auch mal nach. Nee, doch nicht, dann war das bei dem anderen Buch der Fall. Ähm, nee, bei dem hier doch nicht. Danksagung. Nein. Okay, also, ich bin auf dieses Buch hier wirklich sehr gespannt, nicht nur, weil der Einband einfach so unheimlich schön aussieht, auch wenn es ein Hardcover ist und ich ehrlich gesagt, Taschenbuch lieber mag. Hardcover sind immer super schwer. Ich nehme den, diesen Umschlag immer ab, weil ich ihn nicht zerknicken möchte. Und dann habe ich einfach immer so ein ziemlich langweiliges aussehendes Buch in der Hand, was ich einfach immer super schade finde, ähm, weil ich das eigentlich liebe, wenn, äh, wenn, wenn Schuhe, würde ich schon sagen, weil ich es gelesen habe, wenn Bücher einfach irgendwie so interessant und schön aussehen. Und äh, man auch so, wenn man das Buch weglegt, ne, einfach so ein schönes Buch weglegt, aber wenn man den Einband abnimmt, dann ist es dann halt einfach nur, ich glaube, das ist einfach blau. Ja, das ist einfach blau. Finde ich dann einfach sehr schade. Aber die Story dahinter hat mich dann doch ähm, wirklich sehr interessiert. Hier geht es um eine Highschool-Lehrerin, die ja durch ein antikes Gefäß, was sie auf einer Auktion erwirbt, irgendwie in eine andere Welt gelangt und dort als hohe Priesterin ähm, vergöttert wird und sie checkt das erst überhaupt gar nicht, dass das alles echt ist und versucht das alles mit Humor zu nehmen und sie denkt, es ist alles nur ein Traum und erst als sie von Visionen heimgesucht wird, begreift sie wirklich, dass sie so auserwählt ist, Partholon zu retten und ähm, ja, sie vor grausamen, vampirähnlichen Dämonen zu beschützen. Ich glaube, gerade 
mir gefällt, mir gefällt auch die Twilight-Reihe so super gut, ähm, dass das schon sehr interessant sein kann. Gerade weil sie ja auch, wenn ich nicht weiß, wie sie hingekommen ist, wie sie überhaupt reingekommen ist in diese Welt und dass alle sie auf einmal für jemanden halten, der sie irgendwie, der sie irgendwie gar nicht ist. Und ähm, ja, und wie gesagt, dieses Einwand ist so wunderschön. Also ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Und dann wird sie auch noch irgendwann von Visionen heimgesucht und dann begreift sie wirklich, dass äh, ja, sie wirklich in einer anderen Welt ist und äh, auch irgendwie wieder raus muss und so. Und äh, deswegen stelle ich mir wirklich sehr, sehr spannend vor. Deswegen, auch wenn es ein Einband, also ein Hardcover ist, ähm, ja, bin ich hierauf wirklich sehr gespannt. Und ich glaube, solange das nicht total schlecht geschrieben ist, dass das hier auf jeden Fall was für mich ist. Dann habe ich noch Dämonika, tödliche Verlockung mitgenommen. Das Cover fand ich auch tatsächlich sehr, sehr schön. Ich bin zwar nicht ganz so immer in diesem Rotfieber drin, aber irgendwie, ähm, muss ich sagen, fand ich das sehr schön, dieses Cover. Hat mich angesprochen. Ihre dunkle Gabe führt sie zusammen, steht hinten drauf. Und in dem Buch geht es um eine Dämonin und um viele Vampire um Werwölfe und auch Dampire, das sind so Mischungen aus Werwölfen und Vampiren. Und dort kursiert ein Virus, was wohl äh, die Werwölfe umbringt. Und ähm, ja, da geht es drum, denn die Dämonen kann sie vielleicht sogar retten, obwohl sie das Virus sogar selbst verursacht hat, kann man sagen. Das ist auch wieder sehr, ähm, sehr spannend, glaube ich. Gerade so Vampire, Werwölfe und wenn da dann halt auch irgendwie ähm, ja noch sowas wie eine Seuche mit dazu kommt, kann das, glaube ich, echt ganz spannend werden. Da habe ich aber allerdings auch schon auch schon Serien und Filme gesehen, die dann einfach irgendwie so ein bisschen nur nach 15 waren, weil alle irgendwie auf diesen vampir werwolf hype aufspringen wollten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, von wann das Buch ist. Das ist erstmal 2010 erschienen, okay. Twilight, den ersten Film habe ich nämlich 2009 im Kino gesehen, also da war das Buch oder die Bücher ja halt auch schon etwas älter. So, uh, was sehe ich denn hier? Das kann man auch noch so schön aufklappen. Das sieht sehr schön aus. Also sowas mag ich ja, ne? wenn man die Bücher wirklich so ein bisschen mehr aufklappen kann und äh, ja, da einfach hier auf der Seite auch ja einfach so ein bisschen mehr zu sehen gibt. Ach, das mag ich ja. Äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf und ja, es könnte super sein. Es könnte auch wohl nach hinten losgehen. Schauen wir mal. Also auch, falls ihr äh, das Buch oder das andere gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das gut oder schlecht fandet. Dann kommen wir zu einem Buch, an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Ich war bei Markauf und war in der Thalia-Abteilung und eigentlich haben wir äh, nach einem Buch für meinen Sohn gesucht, weil ich ihn auch einfach noch mehr ans Lesen bringen möchte und wir haben eigentlich so nach Fußballgeschichten und sowas geguckt. Und äh, ja, natürlich kam ich so an diesem TikTok-Aufsteller, ja, dieses, ähm, was die Buchhandlung ja teilweise dann schon haben, äh, wenn Bücher auf TikTok und so so gehypt werden, nicht vorbei und äh, dachte so, hä, was ist das denn? Und ähm, habe die ganzen Bücher da gesehen und eins ist mir ganz besonders ins Auge gesprungen und zwar ist das Inside von Antonia Wrestling und ähm, ich habe schon was davon gelesen und muss sagen, ich mag die Schreibweise einfach unheimlich gerne. Ich werde euch ähm, ja in einem anderen Video erzählen, wie die Bücher dann wirklich letztendlich alle waren oder ob ich so monatliche Updates mache, was ich alles genau gelesen habe, weiß ich noch nicht genau. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, worauf ihr Lust hättet. Äh, in diesem Buch geht es auf jeden Fall um Valerie Sophie und sie ist eine der beliebtesten Influencerinnen Deutschlands und ähm, hat eine dunkle Vergangenheit und jetzt auf einmal auch einen Stalker, der droht ihr kleines Geheimnis äh, ja auffliegen zu lassen. Und in dem Buch geht es dann halt einfach darum, ähm, ja, wer ist dieser Stalker, ähm, fliegt ihr Geheimnis auf, was ist überhaupt ihr Geheimnis, das wissen wir auch nicht von Anfang an, also das wird ähm, ja auch nicht von Anfang an irgendwie preisgegeben, also da fiebert man halt schon so ein bisschen mit und äh, ja, ich finde dieses Buch einfach so schön, es hat auch so einen richtig schönen Farbschnitt, also guckt euch das bitte mal an, es ist äh, sehr, sehr schön. Sehr schönes Buch, ja, also das, äh, damit könnte ich kuscheln, das ist einfach so wunderschön. <lacht> ich weiß, ich bin ein Einwandkäufer, weiß nichts über das Innere des Buches, aber es ist trotzdem so schön. Ja, dann sprechen wir nochmal über die E-Books und zwar habe ich mir da als erstes Offline geholt ähm, und Offline ist ein so ein Krimi-Thriller, 
da bin ich gerade auch irgendwie so auf Seite, ich muss da genau nachgucken, auf jeden Fall an der Stelle, wo ähm, einer der Mitwirkenden verschwindet. Und zwar geht es darum, dass mehrere Leute einfach eine Offline-Zeit gebucht haben, fünf Tage ohne Handy, ohne iPad, ohne alles, und ohne irgendwie Zugang zur Zivilisation sozusagen, ähm, sind die viele, viele Stunden in die Berge gewandert, äh, sind in einem Schneesturm eingeschlossen sozusagen und sind in einem eigentlich fast gruseligen Hotel, was nur halb renoviert ist und äh, ja, was so eigentlich sehr schön aussieht in einem renovierten Teil, der andere Teil aber wohl einfach so ein bisschen gruselig ist. Und äh, ja, nach der ersten Nacht ist jetzt äh, jemand spurlos verschwunden. Dann ist natürlich irgendwie klar, okay, ist derjenige, was ist mit ihm passiert, ist ihm was passiert? So, es ist ein Thriller, ne? So, es wird ihm mit Sicherheit was passiert sein. Und irgendwie habe ich so von Anfang an dieses Gefühl gehabt, also erstmal musste ich mir aufschreiben, wer jetzt wirklich der Protagonist ist, weil ich das gar nicht richtig zusammengekriegt habe bei zehn Leuten und mir das alles gar nicht merken konnte und dann gar nicht wusste, wer spricht jetzt irgendwie wirklich mit wem, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Und äh, dann einfach nur Namen zu lesen, hat mir nicht wirklich gereicht. Dann musste ich mir das so separat aufschreiben, in so Kategorien quasi, der, der gehört dazu, der gehört dazu, der gehört dazu, so wie so kleine Grüppchen so. Ja, dann hatte ich das Problem für mich aber gelöst und habe schon gemerkt, okay, das Lesen war echt so, so ein bisschen schwerfälliger, weil es doch irgendwie so ziemlich mich lange und geschachtelte Sätze sind und jetzt gerade so an der Stelle, wo jemand verschwindet, stelle ich mir die Frage, lese ich weiter oder nicht? Ja, da muss ich glaube ich noch ein paar Mal drüber schlafen, ob ich das wirklich weiterlesen möchte, diesen Thriller oder nicht, ob das wirklich irgendwie so mein Genre ist, ähm, was ich weiter verfolgen möchte oder nicht. Ich bin dann aber erstmal noch ein anderes E-Book angefangen und zwar ähm, It Was Always You. Und äh, da muss ich sagen, mag ich die Schreibweise unheimlich gerne. Es geht um Ivy, die äh, jahrelang in einem Internat gelebt hat, nachdem ihre Mutter verstorben war. Und ihr Stiefvater hat sie dann halt einfach in ein Internat gesteckt. Und äh, ja, jetzt hat sie eine E-Mail gekriegt von ihrem Stiefvater und sei nach vier Jahren auf einmal nach Hause gekommen, hat ein Flugticket gekriegt. Und ähm, ja, die Familie ist auch reich, aber sie versucht fast gar kein Geld von denen auszugeben und will das alles nicht haben, fühlt sich einfach so total ungeliebt und verstoßen. Und äh, man liest das Buch wirklich so aus ihrer Sicht. und Sie beschreibt alles wirklich total detailliert, irgendwelche Sachen, die sie an irgendetwas erinnern oder wie sie sich einfach dabei fühlt, wenn jemand irgendwie das und das macht und wie sie sich dabei oder was was sie denkt, was sie wirklich meinen. Also sie hat kein großes Selbstbewusstsein und ja fühlt sich oft einfach irgendwie so klein mit Hut und ich muss sagen, es ist alles so wunderschön beschrieben, auch wenn es natürlich nicht wunderschön ist, wenn man sich so fühlt, aber ich kenne das selber so aus meinen Zeiten, als ich jünger war, wo ich mich oft einfach irgendwie so klein mit Hut gefühlt habe und irgendwie mal hinter allem was Schlechtes vermutet habe und ich irgendwie dachte, dass jeder mir irgendwie was Schlechtes möchte oder ähm, oder ich es nicht wert bin, Zeit mit denen zu verbringen und sowas, ja, also auch solche Sachen ähm, wird da angesprochen und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieses Buch weitergeht, denn offensichtlich dieses It Was Always You ist dann ja schon so ein Plot und ähm, ich will nicht so viel spoilern, aber sie hat erstaunlich viele Gedanken über ihren Stiefbruder, wo von Anfang an eigentlich offensichtlich ist, also wenn das nicht etwas mit ihm zu tun hat, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Ähm, da ist jetzt noch nichts passiert oder so, also ich kann nicht spoilern. Es ist von, 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 von Anfang an, äh, jedes Mal, wenn sie ihn sieht, schimpft sie über ihn und, äh, und, und schwärmt gleichzeitig. Und es ist irgendwie, dieses Paradoxe ist total köstlich mit anzusehen oder mit mitzuerleben, äh, wie sie irgendwie so darüber denkt und es sich gleichzeitig irgendwie verbietet und ihn einfach irgendwie wieder schlecht macht und äh, nach Gründen sucht, warum er doch dann einfach so blöd ist und so. Also da muss ich sagen, das Buch, das entertaint mich gerade auch wirklich sehr. Ja, das habe ich natürlich schon ein bisschen erzählt davon. Also konnte ich euch äh, vielleicht auf das ein oder andere Buch sogar schon ein bisschen Lust machen. Schreibt mir gerne, wenn ihr die Bücher schon gelesen habt oder welche und äh, ja, wie sie euch gefallen haben. Am besten ohne Spoiler. Oder nicht nur am besten, sondern unbedingt ohne Spoiler. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder von euch lesen kann. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das unterstützt den Kanal. Aber freue ich mich sehr. Abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn es werden auch noch weitere Videos folgen, in denen ich euch dann erzähle, welche Bücher ich ausgelesen habe, welche ich für gut befunden habe oder welche ich vielleicht sogar abgebrochen habe. Und ähm, ja, werde euch mitteilen, 
welche Bücher es wert sind, äh, gelesen zu werden, meiner Meinung nach, und welche nicht. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Wünsche euch somit noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!